ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹாவ் எ கிரேட் டே வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் எம்பி அட் மோகன் பழனி ஐ ஹோப் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் உங்களுக்கெலாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர்போலேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இன்டர்போலேஷன்னா என்ன பேசிக்காக அண்ட் தென் இன்டர்போலேஷனில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது பேசிக்காக நம்ம மூணு விஷயம் படிப்போம் நியூட்டன் ஃபார்வேர்ட் இன்டர்போலேஷன் நியூட்டன் பேக்வேர்ட் இன்டர்போலேஷன் அண்ட் தென் லெக்ராஞ்சி இன்டர்போலேஷன் இந்த மூணு விஷயம் நம்ம இன்டர்போலேஷனை பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்போலேஷன் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்க இன்டர்போலேஷன் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி வேல்யூஸ் இன் பிட்வீன் தி இன்டர்வல் எக்ஸ் நாட் அண்டு எக்ஸ் என் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது இனிஷியல் வேல்யூ எக்ஸ் என்னுங்கிறது டெர்மினல் வேல்யூ ஒரு இன்டர்வல் அந்த எக்ஸ் நாட்டுக்கும் எக்ஸ் என்னுக்கும் இருக்க வேல்யூஸ்க்கு இன் பிட்வீனில் இருக்க வேல்யூ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்டர்போலேஷன் இன்டர்னா இன் பிட்வீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ரைட் அப்போ இன்டர்போலேஷன்னா அந்த வேல்யூஸ்க்கு அந்த இன்டர்வலுக்கு மிடிலில் இருக்க வேல்யூ அதை தான் நான் இன்னொரு விதத்துலேயே சொல்லியிருக்கேன் இன்டர்போலேஷன் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் computing intermediate values intermediate values na nadula irukka value right of a function from a given set of tabular values of the function appa given set of tabular values irukko adula irund intermediate value find pandrathu da namak enna solrom appadina interpolation appdin solrom so oru oru example kuduthiruka suppose a below table representing a set of corresponding values of X and Y. So, X and Y யோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்டர்வல் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அண்ட் ஸோ ஆன் எக்ஸ் என் வரைக்கும் எக்ஸ் வேல்யூ சிம்லர்லி ஒய் நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ அண்ட் ஸோ ஆன் ஒய் என் வரைக்கும் ஒய் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நான் டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா இந்த டேபிளை வச்சு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன் ஃபார் ஃபைண்டிங் என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் பேக்வேர்ட் அண்டு ஃபார்வேர்ட் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட எல்லா எக்ஸ் வேல்யூஸையும் இங்கே எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அண்ட் ஸோ ஆன் எக்ஸ் என் எக்ஸ் என் வரைக்கும் இருக்க எல்லா வேல்யூவும் ஒய் நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஆன் இதை வந்து ஒய் காலமில் எழுதிக்கிறேன் இப்போ நான் ஃபைன் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த டெல் ஒய்னா என்ன டெல் ஸ்கொயர் ஒய் டெல் கியூப் ஒய் அண்ட் ஸோ ஆன் இதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணுறது தான் நமக்கு ஃபார்மட் ரைட் ஸோ அப்போ டெல் ஆஃப் Y not first value Y not அடுத்த value Y1 Y2 Y3 Y4 and so on இத ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் இந்த Y ஏ பொறுத்து இருக்க அப்ப Y ஓட டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது டெல் ஆஃப் Y not ரைட் அப்ப நான் என்ன பண்ணனும் கன்சிக்யூட்டிவ் ரெண்டு இன்டர்வலோட டிஃபரன் Y1 Y0 எனக்கு என்ன வரும் அதுதான் இந்த டெல் ஆஃப் Y not value அத நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு மிடில்ல எழுதிடணும் and then டெல் ஒய் ஒன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் டிஃபரண்ட் டெல் ஒய் டூ அப்படி என்னன்னா ஒய் த்ரீ மைனஸ் ஒய் டூ அதே மாதிரி டெல் ஒய் த்ரீ என்ன அப்படின்னா ஒய் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் த்ரீ அண்ட் தென் டெல் ஒய் ஒய் ஃபோர் என்ன அப்படின்னா ஒய் ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் ஃபோர் ரைட் அதே மாதிரியே போயிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டெல் ஒய் ஃபைவ் வருதுன்னா என்ன ஆகும் ஒய் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபஸ்ட் காலம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அது எல்லா வேல்யூஸும் நான் என்ன பண்ணோன்னா எந்த ரெண்டுத்துக்கு மிடில் வேல்யூஸ் இன்டர்வல் நான் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா எந்த ரெண்டு இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறோன்னோ அதுக்கு மிடில் அதை எழுதிடுங்க ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த வேல்யூ எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் என்னன்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் நாட் இது டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் ஒன் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் டூ டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் த்ரீ அதோட வேல்யூஸ் இது ஓகே அப்போ டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் நாட்னா என்ன பண்ணோம் இந்த ரெண்டு இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்ரெடி நான் டெல் ஒய் ஒன் வேல்யூ இங்கே ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் காலமில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த காலமில் இருந்து வந்த இந்த டெல் ஒய் ஒன் வேல்யூ அண்டு டெல் ஒய் நாட் வேல்யூ இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு டெல் ஸ்கொயர் ஒய் நாட் அடுத்து டெல் ஸ்கொயர் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ இந்த ரெண்டு இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஒய் டூவோட வேல்யூ இந்த ரெண்டு இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஒய் த்ரீங்கிறது இந்த ரெண்டு இன்டர்வல் என்ன <laughs> என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து முதல்ல நம்ம எடுத்துருக்கோம்ல ஸோ இது டெல் ஒய் நாட
del square of y not value so id edoda value appadina del square of y not value id edoda value appadina del cube of y not adutha or value find pandringa first la appadina del power 4 of y not so ivula da ungalku first la iruka ellame del square oda value adhe interval la ipo last in case inga nariya pogo na ipo idha enoda last value ah eduthen veinga idhu da vandu enoda nabla of y not idhu vandu enoda nabla of y not idhu vandu enoda enna appadina nabla square of y not idhu last value adhavad and interval la last la irukra kaalam last row la irukka values right appa idhu vandu nabla cube of y not adhe mari pogo ipo inga irukka last value ah nabla power 4 of y not avladha so appa ore table la nama enna pannuvom appadina del layum potruvom nabla ave find pannirom first டூ ரோல இருக்க எல்லா வேல்யூ டெல்டாவோட வேல்யூ லாஸ்ட் ரோல இருக்க எல்லா வேல்யூ நேப்லாவோட வேல்யூ அவ்வளவுதான் சோ இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் ஏன்னா டெல்டாங்கிறது ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்டுக்கு நேப்லா அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சோ அப்ப இந்த டேபிள் ஃபைன் பண்றது தான் இம்பார்ட்டன் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப லெக்ராஞ்சிஸ் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா சாரி நியூட்டன் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலானா என்னன்னு பார்ப்போம் லெக்ராஞ்சி அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம் லெக்ராஞ்சி ஃபார் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் நியூட்டன் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நியூட்டன் எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் இன்டர்வல் லென்தா இருந்துச்சுன்னா நியூட்டன் யூஸ் பண்ணுவோம் லெக்ராஞ்சி எப்பன்னா அன்ஈக்குவல் இன்டர்வல் லென்த் எனக்கு இன்டர்வல் லென்த் ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னா நம்ம லெக்ராஞ்சியை யூஸ் பண்ணிடலாம் நியூட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்வல் லென்த் ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் டுவெண்ட்டி அடுத்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இப்போ எல்லாத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் டிஃபரன்ஸ் அப்போ ஈக்குவலாக இருக்குது எல்லா டிஃபரன்ஸும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நியூட்டன் ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணணும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேக்வேர்டாக ஃபார்வேர்டா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது நமக்கு நியூட்டன் ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ஃபார்வேர்ட் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் வித் ஒய் நாட் ஃபார்வேர்ட் அப்படின்னு வருதுனா ஒய் நாட்டு தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறது இப்போ இங்கே ஒய் நாட்டா இங்கே டெல் ஆஃப் ஒய் நாட் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் நாட் டெல் கியூப் ஆஃப் ஒய் நாட் அண்ட் ஸோ ஆன் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் அப்போ அந்த டெல் ஒய் நாட்டுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிளஸ் யூ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் பிளஸ் யு இன்டு யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் பிளஸ் யு இன்டு யூ மைனஸ் ஒன் இன்டு யூ மைனஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இதே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் இப்போ இதை இன்னமும் பாருங்களேன் இங்க ஒன் ஃபேக்டோரியல் இருந்தால் இங்க டெல் பவர் ஒன்னு தான் இருக்கும் இங்க டூ ஃபேக்டோரியல் இருந்தா டெல் ஸ்கொயர் இருக்கும் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருந்தா டெல் கியூப் இருக்கும் இங்க எல்லாமே ஒய் நாட்டா இருக்கும் ஓகே அதாவது ஃபார்வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒய் நாட் அப்ப இங்க யூனு ஒன்னு எழுதிருக்கல்ல அந்த யூனா என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் டிவைட் பை எச் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது உங்க எக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ரைட் X1, uh, X2 அதே மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் இருக்கும் அந்த X மைனஸ் எக்ஸ் நாட் என்ன வேல்யூவோ அது டிவைடட் பை எச் எச்ங்கிறது இன்டர்வல் லென்த் இப்போ நான் முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் காமிச்சு சொன்னல இன்டர்வல் லென்த் த்ரீ அப்படின்னு அப்போ அந்த எச்சோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ அதை வச்சு தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த யூவை ஃபைன் பண்ணுவேன் யூ ஃபைன் பண்ணி அதை இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த டெல் ஒய்னா டெல் ஸ்கொயர் ஒய்னா டெல் கியூப் ஒய்னாட்லாம் நம்ம மேலே டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் வச்சு சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படி பண்ணணும்னு அவ்வளோதான் விஷயம் ரைட் அதை வச்சு தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பேக்வேர்டு இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா எப்போ ஃபார்வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் எப்போ பேக்வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இம்பார்ட்டன் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்வேர்டு பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் பேக்வேர்டு இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்கள் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எங்கெல்லாம் ஒய் நாட் போட்டிங்களோ ரைட் இங்கே எங்கெல்லாம் ஒய் நாட் போட்டிங்களோ அங்கெல்லாம் ஒய் என் போடணும் எங்கெல்லாம் டெல்டா போட்டிங்களோ அங்கெல்லாம் நேப்லா போடணும் அதே மாதிரியே யூ மைனஸ் ஒன் யூ மைனஸ் டூ போட்டோம்லாம் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ்ல வரணும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபார்வேர்டுக்கும் பேக்வேர்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ அங்கே ஒய் நாட் போட்டோமா ஒய் என் ப்ளஸ் யூ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் நேப்லா ஆஃப் ஒய் என் அங்கே நேப்லா டெல்டா ஆஃப் ஒய் நாட் போட்டிருப்போம் இங்கே நேப்லா ஆஃப் ஒய் என் ப்ளஸ் யூ இன்டு யூ ப்ளஸ் ஒன் அங்கே யூ மைனஸ் ஒன் போட்டிருப்போம் இங்கே யூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ நேப்லா ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் என் ப்ளஸ் யூ இன்டு யூ ப்ளஸ் ஒன் இன்டு யூ ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ நேப்லா கியூப் ஆஃப் ஒய் என் பிளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இதுதான் உங்களுக்கு ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இங்கே யூ நான் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதே விஷயம் தான் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மேலே
forward and backward interpolation எப்ப எதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டேபிள் ஸோ அவங்க என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் அண்டு ஒய் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ சாரி நைன் த்ரீ நைன் ஜீரோ செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் எயிட் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒய் ஒய்யோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸுக்கு இப்போ நம்மள என்ன கேட்குறாங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன்ன்ற வேல்யூ கேட்குறாங்க இப்போ மிடில் இன்டர்வல் ஆர் மிடில் வேல்யூ அப்படி எதுனா இப்போ மிடில் இப்போ நாலு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கப்ப மிடில் இன்டர்வலுங்கிறப்ப இந்த ரெண்டை கன்சிடர் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை அந்த மிடில் இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி இந்த வேல்யூ இருக்கா இல்லை மிடில் இன்டர்வலுக்கு ரைட் சைடில் அதாவது பின்னாடி இந்த வேல்யூ இருக்கா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நியூட்டன் ஃபார்வேர்டா நியூட்டன் பேக்வேர்டா அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணோம் ரைட் அப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க எக்ஸ் வேல்யூஸ் என்னவோ அதை மட்டும் நான் எழுதிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் தட் ஃபோர் தி வேல்யூ நம்ம கொஸ்டினில் கேட்ட வேல்யூ தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் லைஸ் பிஃபோர் தி மிடில் இன்டர்வல் ஸோ பிஃபோர் தி மிடில் இன்டர்வல் மிடில் இன்டர்வல் என்ன டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடினா Uh, that is 21 தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்னுங்கிறது ஆப்வியஸ் இதுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கு அப்போ லைஸ் பிஃபோர் த மிடில் இன்டர்வல் அப்படின்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நியூட்டன் ஃபார்வேர்டு இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் அந்த மிடில் இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி லை ஆயிடுச்சுன்னா ஃபார்வேர்டு பின்னாடி லை ஆயிடுச்சுன்னா பேக்வேர்டு இன்டர்போலேஷன் ரைட் ஃபார்வேர்டுனா என்ன போகணும் தள்ளி போகணும் ரைட் அப்போ முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம தள்ளி போனோம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி போச்சு அப்படின்னா இன்டர்வலுக்கு பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா நான் மிடில் இன்டர்வல் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி மேலே சொன்ன மாதிரி இன்டர்போலேஷன்றப்ப இன்டர்மீடியட்டில் கண்டுபிடிக்கிறதா அப்போ அந்த இன்டர்வல் மிடில் வேல்யூக்கு நியரஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போ இங்கே எனக்கு மிடில் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் முன்னாடி இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணோம் பின்னாடி நோக்கி போகணும் அப்போ ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு மிடில் இன்டர்வலுக்கு பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா நான் பின்னாடி நோக்கி போகணும் அப்போ பேக்வேர்ட் பண்ணுறேன் அப்போ திஸ் வேல்யூ லைஸ் பிஃபோர் தி மிடில் இன்டர்வலா இருக்கிறதால நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் நியூட்டன் ஃபார்வர்ட் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா அண்ட் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டம் என்னவா இருக்கு 3 அப்ப 20 எப்படி அந்த 3 வருது 23 minus 20 அதாவது ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் 23 minus 20 பண்ணீங்கனா 3 26 minus 23 பண்ணாலோ 3 and so on எல்லாத்துக்கும் இன்டர்வல் லெந்த் 3 ஆ இருக்கு ஏனா ஈக்குவல் இன்டர்வல் லெந்த் தான் இந்த ப்ராப்ளம் ரைட் அப்ப நான் என்ன பண்ணனும் h வேல்யூ எனக்கு என்ன 3 problem over that is h value over next na enna pannano given x values edukkira right naal x values irukku and given corresponding y values edukkira next del of y kandupidikkano del square of y del cube of y in the table in the column na edhu varaikum potute ponom appadina until oru value vandu stop aagura varaikum adhavadhu idhu enna eppadi nyabagam vechikalam appadina inga naal value irukka appa inga power 3 varaikum pogum anju value irundha power 4 varaikum pogum ஆறு வேல்யூ இருந்தால் பவர் ஃபைவ் வரைக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிளான விஷயம் இப்போ இந்த டெல் ஆஃப் ஒய் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸா ஸோ அதை நான் கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் வர்றது பாருங்கள் இங்கே நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஸோ அப்படியே ஒரு ஆர்டராக வந்து நிற்குதா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ ஜீரோ பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் திஸ் சிமிலர்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ செவன் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் திஸ் அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் இன்டர்வலோட வேல்யூ இது ஸோ எல்லாத்தையும் அந்தந்த வேல்யூஸ்க்கு மிடில் எழுதுங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் வேல்யூ மைனஸ் திஸ் வேல்யூ பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் திஸ் சிமிலர்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் செவன் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் திஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் திஸ் இதுதான் டெல் கியூப் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் வேல்யூ வர வரைக்கும் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்போ பாருங்கள் வேல்யூஸ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஸோ அப்போ ஒன்னோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா அப்போ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வேல்யூஸ் எடுக்கணும் ஸோ இந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டெல் ஆஃப் ஒய் நாட் ஏன்னா ந
1 by 3. So, if you want to answer it, 1 by 3. Mood into the next y of x of the formula y naught plus u by 1 factorial into del y naught plus u into u minus 1 by 2 factorial into del uh, square of y naught, right? Is the del square of y naught. Right and then next and uh, uh, u into u plus 1 into u plus uh, sorry u minus 1 into u minus 2 divided by 3 factorial into del cube of y naught plus and so on. Up uh, y of what is your question 21 get to come up y of 21 is equal to 0 0.3420 plus u order value and 1 by 3. So up 1 by 3 by 1 factorial into del of y naught value mala find money at 0 0.0487 plus u into u minus 1 divided by 2 factorial into del square of y naught plus u into u minus 1 into u minus 2 divided by 3 factorial into del cube of y naught other than mudin chena and del cube are in the formula like that is table like other than mudin the upper either divide panning now 1 by 3 divide panning now will get other uh, kuda in the 0. Point, uh, this value multiply upon now, in here and then I can the first value y naught or value 0 0.3420 plus 1 by 3 into in the value of del there plus either 1 by 3 into either subtract panning now will get minus 2 by 3 yeah. divided by 2 into this value plus this is 1 by 3 up there. In the 1 by 3 minus 1 panning now will get minus 2 by 3. 1 by 3 minus 2 panning now minus 5 by 3 divided by 6 into this value. Add it the simplify panning now in our 0 0.3420 plus either uh, value divided by 3 panning now will get 0 0.0162. So in the in the random multiply panning and the divide panning now will get 0 0.0001 plus 0 0.00001. So, this is the add panning. Now, finally, we have to the answer 0.35831. That is the y of 21 or answer 0.35831. Problem over. This is the interpolation problem. Right? Forward problem. Forward base problem. Add the video. We have to backward base problem. And we have to solve the question. This problem. We have to the video. Right? Thank you. We'll see you in the next video.